Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, bom dia. De igual modo, saudamos aos que nos ouvem e nos assistem através da Rádio e TV Câmara. É com satisfação e honrada com sua presença que a Câmara Municipal recebe em audiência pública no sentido de discutir o tema Práticas de Enfrentamento ao Racismo com o tema Racismo, estou fora. Em nome da presidência desta Casa Legislativa, formulamos boas-vindas aos presentes, ao tempo que solicitamos a gentileza dos senhores que mantenham silenciosos ou desativados os vossos celulares durante esta audiência pública. Para o dispositivo de honra, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor vereador Ítalo de Brito Sequeira, propositor desta audiência pública. Senhora Secretária Ana Lúcia Dantas Maciel, Secretária de Educação e Articuladora pelo selo Unicef em Parnamirim. Senhora Andréia Regina Moura Mendes, Historiadora, Antropóloga, Doutora, Doutorada em Ciências Sociais pela UFRN, será uma das nossas palestrantes. Senhor José Edinaldo de Almeida, diretor, gestor da escola Iris de Almeida. E o senhor Alef de Oliveira Silva, presidente do Conselho da Juventude de Parnamirim. Esta, portanto, é a, é a mesa diretora dos trabalhos. Número 097, barra 2018, que tem como... ...pública, o vereador Ítalo de Brito Siqueira. Com o tema Racismo, tô fora. Proposta é, através do requerimento número 097-2008, da autoria do vereador professor Ítalo. Convido eu mesmo né, a fazer a leitura bíblica. Salmo de Davi, bendize a alma o Senhor, e tudo o que existe em mim, bendiga em santo nome. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e jamais te esqueces de todos os seus benefícios. Com a permissão do nosso presidente, vereador propositor, presidente da, sessão, da audiência pública, convidamos agora a apresentação cultural, Grupo de Capoeira Potiguar. Vamos recebê-los com efusivas salvas de palmas. Assistiremos agora a apresentação cultural pelo Grupo de Capoeira Potiguar.
vou passar silêncio Pra amor de Deus escutar Minha humilde oração E quem sabe me ajudar E dar força por meus passos Caminho para os meus passos Mandinga pro meu cantar Câmara E maior é Deus E viva meu mestre Amará E quem me ensinou Quem me ensinou Camará E a capoeira E vamos embora Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não ah, Oh, sim, 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 sim Oh, não, 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 não Olha, jogo de dentro, jogo de fora Vala, me Deus, minha Nossa Senhora Pois segura, menino, que o jogo é de Angola Pois segura, menino, que a roda demora Vai você, vai você Dona Maria, como vai você? Você, Dona Maria, como vai você? Vai você. Quem foi que disse capoeira é só pra homem? Quem foi que Capoeira é só pra homem É ou não é Capoeira é pra homem, menino e mulher é Menino e mulher Quem foi que disse Que mulher não joga capoeira Ai, tá dormindo, tá sonhando, anda falando besteira. Ter, olha como gire, como tá, como tá. Como vai vós me ser? Ou vai bem de saúde? Para mim é prazer. Virei como tá, como tá Como tá, voz me sei Eu vou bem de saúde Para mim é prazer Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não Sim, 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 sim Oh, não, 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 não Não, não, não Mas hoje tem amanhã não Mas hoje tem amanhã não Não, não Oh, sim, 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 sim Oh, não, 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 não Não, oh, sim, não, sim Oh, não, sim, não Não, não, não É o A, é o B É o A, é o B, é o C A, 
Vadia tabaque, verde berimbau, sede capoeira que levanta o meu astral. Ai, 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 São Bento me chama Ai, São Bento chamou Vai jogar capoeira No que vem de Salvador Ai, oi, São Bento me chama Ai, oi, São Bento chamou Vou jogar capoeira Vem Salvador, vai! La we la we la we. Oh le 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 oh. Tá no sangue da raça brasileira, capoeira. Oh berimbau. Oh atabaque. Sacou la we la we la e. Oi, le, 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 la, la, e, la, 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 we, la, la, e, la, e, la, o, la, la, e, la, pode igual capoeira. Olá, ela, ela, ei, olá, ela, 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 Escutei berimbá, escutei berimbá Vai adeus, adeus Boa viagem eu vou embora Boa viagem eu vou com Deus E as Nossa Senhora Vai viajar, adeus Eu vou, eu vou Eu vou agora Eu vou com Deus E as Nossa Senhora um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agradecemos ao Grupo de Capoeira Potiguar pela sua belíssima apresentação, eles que representam a comunidade do Jockey Club, em sua maioria. Em tempo, registramos e convidamos para o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor vereador Tiago Cartacho, além do presidente do Condiga, doutor Henrique Eduardo Costa. Audiência pública, sob a presidência do vereador propositor Ítalo de Brito Siqueira. Bom dia, mais uma vez a todos. Agradecer a presença, a audiência, as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo. É, saudar aqui a mesa, meu colega de de Câmara dos Vereadores, colega de Conselho, Tiago Cartacho, Conselho da Juventude, faz parte comigo. É, a secretária da Educação, Ana, 
né, que também faz parte do é, responsável também pela articulação do Conselho do Unicef. Nosso colega aqui, representante da, das escolas, né, Ednaldo, representando aqui os diretores de escola. É, saudar também o representante do, da Condic, Henrique, e o homem da saúde, <risos> também, sempre a gente lembra de Henrique, saúde. É, nosso colega de conselho da juventude, Alaf, ela é a cara da juventude, né, Alaf? E nossa parceira de, de muitos anos, de UFRN, né? ela falava aqui comigo há pouco tempo, mais de 30 anos, eu não quis dizer a idade, né? Mas 30 anos atrás a gente já era aluno da UFRN no curso de História, Andréa Regina. É, e saudar a todos vocês aqui na plateia Catarina, representando o conselho, né, os conselhos, na realidade, o, o, a assistência, né? É, e saudar a todos que nos ajudam aqui a fazer esse, essa audiência pública hoje. Jéssica, que está representando o NUCA, é, que na realidade ela que articulou tudo. Foi minha aluna de muito tempo, de anos atrás também, e, que, e hoje ela representa o NUCA. Dizer que, nesse momento, a gente, o tema racismo é um tema que não era para estar mais em moda. A gente está no século XXI. Porém, precisa ser lembrado, porque às vezes ele entra em moda. E a moda às vezes é meio perigoso. E aí eu acho que o racismo estou fora, e quando falando de juventude, a gente precisa enaltecer, relembrar toda a nossa história. Aí a professora Andréa tem propriedade para falar sobre isso. A nossa história, ela se mistura com a questão da polaridade, com a questão das, das diferentes, diferentes raças que a gente tem de 518 anos de história. Então, não cabe a gente estar tá falando aqui de racismo, porém, precisa ser lembrado em determinados momentos, e esse é um momento para isso. Então, a gente tem que lembrar o que não deve acontecer. São práticas que, na realidade, eram para ter sido extintas e a gente vê de vez em quando. Então, quando a gente fala em racismo... A gente não está falando também só raça, a questão de pele, mas raça como um todo. E eu acho que o Brasil não cabe, como eu disse há pouco, mais falar sobre racismo. Faz poucos dias que a gente teve aqui uma audiência pública sobre igualdade racial, e a gente falava um pouco sobre isso. E a Casa do Povo está aberta, aberta exatamente para discutir essas temáticas, para que a gente possa se envolver, para que a, a sociedade como um todo, a sociedade civil, possa debater, possa discutir, e a gente criar maturidade suficiente para enfrentar certas questões. Parnamirim, se na terceira maior cidade do município de Parna... do... do Rio Grande do Norte, precisa sempre estar debatendo, junto com a educação, junto com os conselhos, junto com a sociedade como um todo. Então, essa audiência, a ideia da propositura dela é exatamente debater. Debater, dialogar e a gente ter, criar esse amadurecimento como sociedade. Então eu vou convidar aqui a nossa primeira debatedora de hoje, representando é, o selo Unicef, articuladora do selo Unicef, e secretária de Educação do município de Parnamirim, que tem uma responsabilidade gigante, porque a educação, eu considero que o município um, que não tem educação, que a gente não consegue crescer nos índices, o município fica atrasado e a gente sabe o desafio que a gente tem e ela trabalha arduamente semana passada a gente esteve com, com a secretária e ela mostrava todo o planejamento de 2019 todo o trabalho que vem sendo pensado para 2019 e a responsabilidade então, a gente ficou muito feliz pela responsabilidade e eu tenho certeza que o tema é, racismo o tema inclusão, o tema é, bus buscar trazer para as escolas a diversidade, a gente vê aqui a questão da capoeira, pode ter certeza que está no planejamento da Secretaria da Educação. Então eu vou convidá-la para falar um pouquinho, né? Ana Lúcia, Secretaria da Educação do município. Não sei se você vai querer falar daqui ou vai querer falar ali. Né?
Bom dia a todos, não tenho ainda muita prática aqui, não é? Precisei de ajuda, mas assim, bom dia a todos, eu cumprimento a mesa, no nome do vereador Ítalo, tem sido um forte aliado nessa meta da educação, é o nosso, um parceiro nosso, que sempre tem contribuído para que a educação possa avançar no nosso município. Então, assim também como o vereador... É, Tiago Cartacho, <risos> Tiago Cartacho, um querido também, que nos ajuda bastante. É muito pra, um prazer enorme encontrar a Andréia, né? Também tivemos aí na, na, nessa, nessa carreira de educação, nos encontramos. O jovem tão empenhado, é muito bonito ver jovens empenhados em causas sociais, né? Eu parabenizo pela bandeira que levanta, né? Nosso diretor de escola que está à frente. Eu me orgulho dos nossos gestores, porque eles fazem um trabalho de excelência em nossas unidades escolares. Eles estão lá no chão da escola, vivenciando todos os dias as dificuldades, diblando as dificuldades e vencendo, né? Agradecer também Henrique do Condica, também é um parceiro da educação. Enfim, bem, o selo, como articuladora do selo, eu gostaria de falar para vocês hoje que, assim, quando a gente pensa, o município está na conquista do selo Unicef. Às vezes a gente pensa que é um fim em si mesmo, mas não é. A conquista do selo são várias ações que norteia o município a melhorar os seus atendimentos em, sua, em suas diversas áreas. Nós temos os indicadores de qualidade, ali nós nos debruçamos sobre aqueles indicadores e eu acredito que mais do que uma conquista do selo, o selo Unicef ele nos proporciona a essa... É, chamada de atenção para o que nós podemos melhorar. Olha, aqui vocês precisam melhorar, como é que vocês vão mobilizar a sociedade civil para que isso melhore, né? E hoje é um dia muito importante, porque hoje é uma ação do NUCA, o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, onde os adolescentes se reúnem, tem a mobilizadora aqui é Jéssica, assistente social da SEMEC, onde ela se reúne com os adolescentes, com os jovens, para estarem pensando ações que venham melhorar. E acredito que de grande relevância, porque quem mais importante do que a gente ouvir os adolescentes? Saber das suas necessidades. E nesse ponto eles têm um papel muito importante, porque eles têm a condição de avaliar, a condição de cobrar e a condição também de sugerir, de estar lançando propostas. Isso é o mais importante, porque na educação nós também devemos educar os nossos estudantes não só a criticidade por criticar, mas também uma criticidade consciente de também propor sugestões, não apenas vislumbrar o problema, mas propor soluções para aqueles problemas. E eu acredito que com essas ações nós podemos sim contribuir para a educação, a formação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Né? Eu parabenizo Jéssica, o Nuca, né? os jovens que tão cedo se preocupam e têm essa veia social de estar se preocupando para que possamos ter uma cidade melhor para os nossos munícipes. Então, assim, é, é a temática é pertinente. O ser humano ele precisa, de vez em quando, ser chamado para tomar propriedade de uns conhecimentos que já adquiriu, mas parece que às vezes esquece. Né? E a gente precisa sempre estar trabalhando o respeito à, e a cidadania em, no, em nossas escolas. E esse núcleo tem contribuído muito para a construção dessa cidadania. Então, estamos aí na luta do, do, da conquista do selo, mas mais do que essa conquista do selo, eu entendo que o mais importante 
são essas ações que estamos construindo juntos, que o que vai ficar é o aprendizado de toda uma sociedade movida para melhorar a vida de seus munícipes, das crianças e dos adolescentes de nossa cidade. Então, assim, muito obrigada e agradecemos a contribuição de todos. Obrigada. Agradecer aqui as palavras da Secretaria de Educação, Ana Lúcia, né, a importância que ela exaltou aqui do NUCA, a participação deles, como conselho, a participação deles na educação lá na Secretaria, e, e Jéssica, que é assistente, assistente social, que está presente, eu sempre observo lá na Secretaria, e no Conselho da Juventude, que ela participa também, atuando de frente aqui com a Alaf, sempre na, nas ações do, do Conselho da Juventude. Vou passar aqui a palavra agora para Henrique, ele é o representante do Condica, outro órgão importante aqui do nosso município, e que contribui também nesse momento aqui de reflexão, como a Ana Lúcia colocou. A gente precisa sempre estar refletindo sobre as questões, sobre essas questões, sobre essas temáticas, sobre a cidadania do nosso município. Bom dia, Henrique. Bom dia. Primeiro quero saudar todos e todas os presentes. Né? É, temática importante no que diz respeito à questão do racismo. Quero saudar a mesa é, em nome do nosso colega Aleph, né? é, representante aqui do, do NUCA, né? e dizer que a temática racismo está presente em todo momento. Né? Não é à toa que... Nós temos mais de 500 anos né? e mais de 70% das pessoas que são contratadas para trabalhar nas casas, nas nossas casas ou nas casas dos outros, ainda são negros. Né? Isso é, é um fato é, constatado. É, semana passada, quinta-feira precisamente, nós tivemos a terceira Conferência Municipal da Criança e Adolescente aonde nós presenciamos uma participante que tratou essa temática extremamente clara nas escolas, professora. Né? Então, ela constrangida né? por ser negra. Né? E o grande desafio nosso é tentar trabalharmos, primeiro, nas nossas casas, para quebrarmos esse paradigma. Né? Então, eu vi um certo, um certo autor que ele dizia que o ser humano não tem cor, né? não tem é, raça, obviamente que é uma constatação. Ele disse que o ser humano é o ser humano. Então, eu acho que o que a gente tem que trabalhar no dia a dia é quebrar esses paradigmas de inclusão social. Então, aonde eu chegar, é, eu quero ter o direito né, de ter o mesmo acesso daquela pessoa que se diz branca, né? por ter uma, uma pele clara, né? Eu fazer como outro, eu, eu comum com a ideia do professor, tá? O professor diz que nós somos seres humanos, nem temos raça, nem temos gêneros, nem temos cor. De qualquer maneira, a temática é importante, é, é um assunto para ser trabalhado bastante nas escolas, nas unidades básicas de saúde, né? É, no, na assistência social, né? mas principalmente na, na nossa consciência. Né? Então, no, uh, muitas vezes a gente trata essa temática pelo fato histórico. Né? Então, a gente nasceu com aquela coisa, aquele, aquele preconceito, e para que nós possamos é, 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 superar isso, temos que trabalhar muito. De qualquer maneira, eu quero parabenizar aqui a Ítalo, né? ao vereador Ítalo, né? pela condição dos trabalhos, Dizer a todos vocês que o Condica, né, eu acabei de assinar agora é, o lançamento do segundo edital FIA. Né, o edital FIA é onde a gente, em parceria com as instituições não, governa, não governa, governamentais e também instituições governa, governamentais, que eu já quero dizer que a, a, a professora Ana Lúcia, se a Secretaria Municipal de Educação tiver projeto e quiser se candidatar a, ao edital FIA, pode se candidatar, é um lançamento que nós vamos é, fazer agora no dia 17 de dezembro, né? 
o valor do edital é 30 mil reais por instituição, tá? Então, nas mais a, a, áreas, né, no que diz respeito ao cuidado da criança e do adolescente do nosso município. Então, é, já quero deixar claro, a instituição que tiver registrada no Conselho Municipal é, da Assistência Social, que tiver com, habilitada no Condica, ele pode participar é, desse edital. É só acompanhar o, o Diário Oficial do Município, que eu acredito que segunda ou terça-feira está publicado para saber quais são as regras que pode participar. Então, diante disso, quero parabenizar mais uma vez a mesa e dizer que estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Este cerimonial registra a presença da senhora Mara Giovanca, representando, representante do negro, a União dos Negros pela Igualdade. Convidamos a mesma para que faça parte do dispositivo da extensão da mesa. No plenário encontra-se a vereadora professora Nilda Cruz. Audiência pública sobre... Sob a presidência do vereador, professor Ítalo de Brito Siqueira, vereador propositor. Dando continuidade, vamos agora convidar a nossa colega de, de escola. Ela, ela trabalha comigo no presidente Roosevelt, também. É, parceira de universidade, UFRN, das vidas. Ela fez as contas aqui 20 anos. 30, viu? Mas. É, ah, não, FRN. No setor 2, né, André? É, então, ela é historiadora, antropóloga, doutora em ciências sociais pelo FRN. E, como eu disse, professora da rede estadual, rede municipal, vai aqui nesse momento contribuir com os nossos, nossos discursos, com os nossos aprendizados. Que eu digo, eu sempre coloco aqui: audiência pública é momento da gente aprender. Todos nós estamos aprendendo, inclusive a gente que está aqui. Sempre a gente fica muito atento para as falas e, e, e a, a, a situação de, de sempre a gente estar tá trocando ideias, né? e principalmente com a plateia também. Então, a audiência pública é esse momento, de interação. Então, eu acho que é muito rico quando a Câmara Municipal de Parramirim a gente é, consegue fazer essas audiências. E esse ano, eu não tenho os dados é, reais, né, Eliseu, mas a gente fez muita coisa, né, professora Nilda? Eu acho que a gente produziu muito, está chegando no finalzinho, mas só semana a gente tem umas quatro audiências públicas é, aqui é, nessa casa. Então a casa realmente está fazendo o seu papel, que é discutir com a sociedade, discutir os temas relevantes, trazer a sociedade para dentro dessa casa, porque esse é o papel legislativo. Então, convido a minha colega, professora André Regina, para a sua explanação. Bom dia a todos. Agradeço imensamente ao convite que me foi feito pelo NUCA. Agradeço também ao prestígio né, do professor Ítalo, lembrando que nós estudamos foi 20 anos atrás, não 30 anos atrás. Certo? É, e dizer que é um prazer imenso estar pela primeira vez nessa casa, né, nessa plenária, podendo trazer um pouco das minhas reflexões, dos meus trabalhos também, em relação a essa temática do racismo, já que não só atuo enquanto professora, mas também enquanto pesquisadora. É, inicialmente, gostaria de cumprimentar também a mesa e aos presentes e lembrar para todos nós aqui que nós estamos hoje pensando em uma história do Brasil muito limitada, muito restrita, quando nós nos reportamos apenas à chegada dos colonizadores, dos portugueses. Nós estamos em um país que tem evidências arqueológicas de uma história de mais de 11 mil anos. E por essa razão não faz muito sentido estar aqui falando apenas do ponto de vista do branco, europeu, colonizador português, e dizer que nossa história é tão recente. A nossa história, sim, ela é bastante longa, mas ela também é uma história marcada por conflitos, por tensões. 
E essas tensões, elas estão presentes no povo brasileiro porque nós não somos um povo cordial. Nós não somos aqueles que Sérgio Buarque de Holanda chamou de o homem cordial. E por que não somos cordiais? Porque nós fomos feitos dessa luta, né, desse caldeamento, como das, já dizia Darcy Ribeiro, de três matrizes. Nós somos o resultado de três matrizes, não de três raças. Quando falo de matriz, é uma perspectiva né, de Darcy Ribeiro, mas enquanto antropóloga, eu quero lembrar que nós somos etnias. E do ponto de vista étnico, o Brasil teve, sim, uma valiosa formação de três né, principais, a matriz europeia, a matriz indígena, acima de tudo, a primeira, e depois a contribuição da matriz africana. E aí eu quero, então me aproximar do tema né, da nossa é, discussão, que é sobre o racismo. Mas por que sobrevive o racismo numa sociedade que já está há tantos séculos vivendo né, dentro desse caldeamento? Vou falar caldeamento porque não acredito muito nessa ideia de harmonia entre os grupos étnicos que vivem no Brasil. Não acredito e não defendo isso. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar um pouco quantos livros, às vezes, eles podem trazer meias verdades. E uma meia verdade é que vieram da África escravos. Da África vieram homens e mulheres. Homens e mulheres que eram carpinteiros, sacerdotisas, que eram ferreiros, camponeses, alguns até da realeza mas que quando chegaram aqui, se transformaram em escravos, foram transformados. É o que nós chamamos de escravização. E há uma diferença tão grande entre o termo escravidão e escravização, porque naturalizamos o termo escravidão de tal forma que na nossa fala cotidiana a gente brinca a gente, às vezes, é, comete algumas pequenas sutilezas, né, trazendo a questão da escravidão enquanto algo que é, de fato, é, lugar de piada, de chacota. Quando nós estamos aqui preocupados, por que permanecem determinadas estruturas e representações? Porque as pessoas não compreenderam que os homens e mulheres africanos eram livres. E sim, foram convertidos nesse processo de escravização. Todos lembram né, que nós somos a civilização do açúcar, os mais cheinhos aqui na casa né, também sabem disso, eu amo açúcar. E o açúcar, na verdade, apesar de ter sido a riqueza do Brasil colonial, uma parte, também foi o inferno destes homens e mulheres que foram escravizados. Então, eles primeiro chegaram aqui para atender uma necessidade econômica. E essa necessidade econômica ela foi sendo substituída por outra e outra e outra. E esses homens e mulheres escravizados saíram das lavouras de cana-de-açúcar, mas foram para as minas, foram para as casas grandes, acabaram sendo jogados para diversos espaços de trabalho, sempre subhumanos, sempre na base da indignidade. E isso reflete-se hoje. Reflete-se hoje quando nós vemos as estatísticas e elas são tristes e assustadoras, quando nós sabemos que o maior número de empregados assalariados no Brasil que tem salários menores são negros e negras, quando nós sabemos que o maior número da população analfabeta é de negros e negras, quando nós também sabemos que as maiores vítimas de diversos tipos de violência, não só a violência física, mas a violência psicológica, também são negros. Então, a gente precisa pensar por que chegamos a isso no século XXI, como disse o vereador Ítalo. Voltando um pouquinho para o século XIX, né, todos lembram, estudaram nos livros de história. Né? Eu mesma falei isso para os meus alunos. Houve um processo de abolição e houve uma princesa que foi obrigada a assinar uma libertação, né, uma alforria geral. Mas depois dessa declaração de alforria, 
quantos negros e negras foram inseridos na sociedade brasileira de forma digna? Vocês sabiam que no século XIX os negros eram proibidos de frequentar escolas? Quase ninguém sabe. Mas muitas pessoas estão sempre prontas a apontar o dedo né, e dizer que o negro é preguiçoso, que a negra é preguiçosa. A gente precisa fazer uma série de correções e essas correções elas precisam ser feitas, creio que também nas nossas casas, mas nas nossas casas internas, nos nossos discursos. E, acima de tudo, lembrar que nós somos um país que promoveu uma abolição sem inclusão. Esse homem, essa mulher, esse jovem negro que hoje vive dentro de uma esfera de um preconceito velado, porque há quem desminta né, o que eu estou dizendo, há quem desacredite e diga que nós somos uma sociedade miscigenada, mas que se respeita. Isso nós sabemos que não é real pela falta de oportunidades iguais. A abolição sem inclusão, ela foi e é o problema. É um problema de mais de 120 anos. É um problema que permanece. Por isso que é na escola, é por isso que é no ambiente escolar que nós precisamos fazer essa correção urgente. E vejam só, desde 2003 que se tenta fazer isso no âmbito da lei e não se conseguiu ainda. Eu estou falando de uma lei que foi criada em 2003, a lei 10.639, e que impõe eu vou usar a palavra impõe, porque é uma lei, e lei é para ser respeitada, o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Mas nós não vemos isso. Eu mesma fui professora de história da África na UFRN, e essa disciplina ela era uma disciplina complementar. As outras disciplinas que eu era professora na própria universidade... Elas tinham 35, 40 alunos. A minha disciplina, a História da África, tinha 12 alunos inscritos. Mas por quê? São questões né, que nós precisamos refletir. Então, a questão inicial é que a lei foi criada, mas que no âmbito das escolas ainda há essa resistência, não só dos professores, mas dos alunos e das suas famílias. Porque nós estamos muito preocupados aqui né, com o nosso papel enquanto educadores, não professores, educadores e educadoras, mas, ao mesmo tempo, nós estamos diante de um quadro de extrema intolerância cultural que vem de casa, que vem de outros espaços coletivos que esses alunos frequentam e que, de certa forma, não só minimizam a cultura africana e afrodescendente, mas também a demonizam. E esse é um outro grave problema. Nós não estamos só preocupados com a questão da falta, da ausência dessas discussões em sala de aula, mas nós estamos preocupados o quanto a cultura afro-brasileira ela vem sendo, ao longo de séculos, vista como minoritária, como inferior. E enquanto antropóloga, garanto a vocês que todas as culturas são iguais e todas as culturas têm o mesmo valor. A lei, então, ela pede que o ensino de história da África aconteça em toda a educação básica. E sabemos que a educação básica vai do ensino fundamental até o ensino médio. Mas é muito comum ver os professores pularem capítulos, pularem essas discussões. Recentemente, um colega me disse, eu não trabalho os conteúdos de África. E eu perguntei, qual é o problema? Você sabe que tem uma lei? Sei, mas eu tenho medo da resistência dos pais quando eu for falar de religiões de matriz africana. Então, vocês percebem que não é uma resistência só do professor, não é uma resistência, às vezes, só do aluno, mas que isso está implantado na cultura brasileira e que, de fato, exige uma postura nossa enquanto município que se preocupa. 
É, é assim que eu gosto de ver o município de Parnamirim. Enquanto professora do município, acompanho bastante as políticas da nossa cidade e é um município que se preocupa. Então, qual é a minha proposta? É que a gente pense em estratégias para que esses professores sejam envolvidos nessa sensibilização de uma necessidade real de correção. De correção daquilo que está sendo silenciado, daquilo que não está sendo dito sobre uma cultura de extremo valor e importância na nossa formação enquanto povo brasileiro. A identidade ela é uma construção subjetiva, mas é impossível negros e negras amarem a sua identidade, abraçarem a sua identidade quando a sua identidade é vista de forma negativa em todas as esferas da sociedade brasileira, seja na mídia, seja na escola, seja nas religiões. Então, o meu pedido aqui a essa plenária é que a gente pense juntos em como podemos valorizar mais a cultura africana, afrodescendente e retomar a sua história, de forma que todos possamos perceber que é importante essa valorização para o combate real e efetivo ao preconceito e ao racismo na nossa escola, mas também na nossa sociedade. Muito obrigada. É, quero agradecer a professora Andréa pelas suas palavras e concordar na questão do, da disciplina lá de África, que muitos professores de história realmente pulam o capítulo. O que estou em sala de aula, a gente vê, percebe. Quando você chega, aquela, aquele conteúdo ele foi pulado. Não sei porquê, mas pulam mesmo. Vamos lá. Dando continuidade aqui, eu gostaria de convidar agora Mara. Né? Ela é representante da Uninegro, União dos Negros pela Igualdade. E vai conversar um pouquinho conosco, vai contribuir com a sociedade parnamirim sobre o tema do racismo. Convido... Bom dia a todos e a todas. É, em nome do presidente da mesa, o vereador Ítalo, eu agradeço a contribuição e o convite pela audiência pública. E, ao mesmo tempo, fico muito feliz em ver nosso presidente do Conselho da Juventude conosco. Muito obrigada mesmo, certo? É, nós vamos fechar o Novembro Negro. O que, que se constitui o Novembro Negro? Dia 20 de novembro é o dia que, na verdade, nós comemoramos a igualdade racial. Por quê? Porque os movimentos negros, na verdade, Obrigada. na verdade, ele é, não aceita a questão do 13 de, de maio, né? o dia da lei áurea, da libertação dos escravos. Nós não reconhecemos isso, pelo simples fato de ser uma abolição inacabada. E aí é, 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 eu fico super feliz que a professora Regina tenha essa sensibilidade toda quando vem informar a questão da UFRN. A UFRN é uma das poucas é, universidades federais no país que não aceita a questão das cotas. E aí a gente se repõe novamente aonde houve uma desqualificação educacional da comunidade negra. Então é muito fácil a gente hoje em dia encontrar pessoas que são contrárias às cotas. Sim, contrárias às cotas. Só que ninguém consegue se basear na questão do porquê dessas cotas. As cotas não foram inventadas ou criadas simplesmente porque o negro ou a negra tem uma desqualificação é, é, mental ou, ou algo parecido, de forma alguma. Simplesmente há uma é, desigualdade imensa... E aí a gente precisa tentar equiparar essa desigualdade. Apenas por isso as cotas foram criadas. E aí a gente, dentro do movimento negro, a gente não, não fica muito com retrovisor, olhando para trás e é, pensando em como foi feito todo o escravagismo. A gente começa a pensar do que já se foi constituído em diante. E do que foi constituído em diante para nós negros e negras? 
Nós temos leis, muitas leis. Lei 10.639, com, com a conjunção da 11.645, nós temos a lei da cota, nós temos a lei do racismo institucional. Lei nós temos, elas só não são cumpridas. E realmente, aí eu volto novamente para a mesa. Maravilha! Esse, esse mês, principalmente, é, a, nossa, a nossa casa, a Casa do Povo, realmente teve N e N de audiências. Audiências essas que voltadas para as questões raciais. Né, onde foi feita a primeira vez dentro do município a Combenda Zubi dos Palmares, onde essa casa foi, criou é, a Frente Parlamentar da Igualdade Racial, graças à sensibilidade dos vereadores, e aí a gente vem e agradece, quando tem que agradecer, a gente agradece e bate palma, mas também quando tem que puxar a orelha e dizer está errado, a gente também tem plena consciência e o direito de dizer está errado. Por que está errado? Porque desde 2003, o município de Parnamirim já teve a solicitação junto aos movimentos negros, movimentos sociais, da criação do Conselho de Igualdade Racial. Desde 2003, nós temos o pedido e solicitação de N e N de prefeito do município para a criação da Coordenadoria da Igualdade Racial. Por que essa criação da Coordenadoria e do Conselho? Não é somente para criar, porque a negrada quer se aparecer. Não. Pelo simples fato de que o município de Parnamirim existe uma comunidade chamada Moita Verde, que é uma comunidade quilombola, que muitos aqui dentro do próprio município desconhecem ou sabem como é que funciona lá dentro. E pode ter certeza que o funcionamento estrutural não é o mais adequado, adequar da forma mais corriqueira possível. Mas existe uma comunidade chamada Moita Verde, do qual recebe é, proventos federais. Nós temos comunidades ciganas dentro do, do, do município de Parnamirim. E aí, como é que a gente faz? Porque vem verba federal para esses povos. Nós temos aqui dentro de Parnamirim mais de 200 casas de matriz africana. Ah, mas aí vem. Não, são coisas do diabo. Espera aí. Nós vivemos num país, num município, num estado laico. E aqui eu não estou defendendo nem religião A, nem religião B. Cada um segue a religião que quiser. Nós, temos, nós somos livres, então cada um aceita a religião do outro, porque senão vira intolerância religiosa. E seja lá na religião A que prega que Deus é amor, na religião B também prega que é amor. Então a intolerância religiosa precisa ser combatida, porque acima de tudo, se a gente está falando de amor, está falando de Deus, tem que haver então paz acima de tudo. E aí eu digo de novo, eu não estou aqui defendendo nem religião A, nem religião B, apenas solicitando que todos respeitem, porque existe a intolerância religiosa e nós vivemos num Estado laico. Aí a outra questão que a gente é, propõe e vem a, a, na plenária a informar para vocês, aí vai para a questão da juventude. O Rio Grande do Norte, na verdade, é, já foi colocado como o segundo Estado com maior número de violência na juventude. E essa juventude, pasme, são negras. A juventude negra está sendo exterminada. Ah, mas nós vamos nos preocupar com o extermínio da baleia. Nós vamos nos preocupar com o extermínio da árvore. Mas nós estamos falando de gente, de vida. E essas vidas estão morrendo. E é responsabilidade minha, é responsabilidade de cada um de nós. Porque são jovens. A nossa sociedade está envelhecendo. E a juventude está morrendo. Então, é muito fácil a gente é, ficar olhando para os nossos umbigos. É muito fácil, é muito cômodo. É muito cômodo. Então, é, é, na verdade, cabe a cada um de nós aqui presente é, a, é, avaliar essas questões. Aí a gente volta também na questão das mulheres. É, nós temos o um mapa da violência no Rio Grande do Norte. E é, esse mapa da violência diz que 16,7% por cento das mulheres negras houve um aumento de homicídio aonde é, 6% por cento das mulheres não negras as mulheres caucasianas e branca houve uma diminuição desses mesmos homicídios ou seja estão matando nossas mulheres negras também e aí isso diz respeito tanto ao conselho da mulher que aqui em parnamirim existe aos parlamentares aos prefeitos à sociedade à população em geral porque nossas mulheres são 
provedoras de outros e outros seres humanos. Então, nós também temos que olhar para essas mesmas mulheres. E aí a gente, é, é, novamente, enfatiza a questão, e aí eu, eu peço mais é, é, a compreensão e a colaboração dos nossos vereadores aqui presentes, para que homologuem o mais rápido possível a criação do Conselho e da Coordenadoria de, de Igualdade Racial, porque é de suma importância dentro do município, é de muita importância. Dentro do município, eu repito novamente, nós temos quilombo, nós temos uma, uma comunidade cigana, um rancho, como eles dizem, só que como eles agora moram em apartamentos, não, não chega a ser rancho, mas existe a comunidade cigana. E aí nós temos, estamos fazendo uma, uma construção, desde segunda-feira, das questões raciais que nós vamos discutir em Brasília, essa semana que entra, de 6 a 9. E aí a gente é, pede também para a sociedade lembrar que, assim, nós vamos é, é, entrar dentro de um novo processo governamental federal em 2019. E esse mesmo governo que está entrando, é, simplesmente, é, infelizmente, né, é, ele acredita que negros escravizaram negros, que negros escravos vieram de uma parte da África que não existe, não existe, não existiu escravização, não existiu. Então, é, quando é, é, vem a público e diz que um negro é, é pesado ou tem o peso de arroba, está se comparando com o animal, da mesma forma quando a gente é, ouve, você fala é, com muita raiva, você é raivosa, raiva vem de animal também. E aí as pessoas seguem num processo de racismo sem perceber, sem perceber. Como é que você usa esse cabelo? Como é que você é, lava esse cabelo? Você não tem o estereotipo da beleza europeia. Então as pessoas estão é, é, tá entranhadas na cultura, é, é, da sociedade, o racismo sem perceber. E para finalizar, é, é mais para conhecimento de vocês. O que o racismo faz? Além do racismo matar, o racismo deixa sequelas terríveis. Terríveis. E aí eu digo para vocês, houve é, um racismo institucional dentro da, da, da esfera Parnamirim e até hoje não foi resolvida. Pelo simples fato de que há um jovem daqui de Parnamirim, parnamiriense, que usava um rasta e simplesmente a polícia militar o agrediu fisicamente. E esse jovem, por entender que o racismo ele não poderia ser vencido, ele simplesmente cortou o rasta dele só para ser aceito ou só para não incomodar a polícia militar, só para não agredir a sociedade. Ou seja, a sociedade, a polícia militar, simplesmente acabou com a identidade desse jovem. E aí eu digo, o racismo, quando ele não mata, ele deixa sequelas terríveis na pessoa. Terríveis. E a gente precisa combater isso. Isso é uma obrigação de todos nós. Porque simplesmente nós negros não viemos da África a passeio ou no navio da CVC. Nós viemos obrigados, escravizados... E aí as pessoas precisam perceber que há uma diferença muito grande de vir visitar e vir como escravos. E aí eu agradeço bastante vocês pelo convite, vereador Ítalo. Obrigada. Agradecemos a Mara pela palestra, pelo, pelo contribuir com a nossa educação do município, contribuir com as informações. Né? O conselho pode ser uma demanda nossa aqui, sim, dos vereadores, para com o prefeito, para a gente construir sim, esse conselho no futuro. um vídeo que está rodando em todos os estados em comemoração do 20 de novembro e foi para a França. Esse é, vídeo nós trouxemos para ser é, visualizado para todas as pessoas aqui presentes. Ele é bem curtinho, não demora muito não. Os meninos da técnica aí, tem como passar o vídeo?
Bem. É só des desligar.
É muito bom o vídeo, faz uma cronologia, né? É, convido agora a vereadora Nilda para contribuir também com nossa audiência pública. Bom dia a todos. Parabenizo o vereador Ítalo pela iniciativa, juntamente com todos que estão aqui presentes. Mas o que falar na manhã de hoje? Primeiro, começo pedindo a Deus que me dê muita sabedoria nas minhas palavras, para que realmente essas palavras que eu vou me reportar, elas sirvam de uma forma como uma sementinha plantada em nossos corações e que nós possamos realmente multiplicá-las. Multiplicá-las não simplesmente para cumprir uma meta, mas multiplicá-las por amor e por respeito à oportunidade que Deus nos deu de ter a vida. A vida é a essência de tudo. Mas para esta qualidade de vida existir, é preciso respeito. A temática belíssima, racismo, tô fora. Mas qual é o racismo verdadeiramente que nós queremos trazer para a discussão? É só o racismo no que se refere à pele? É só o racismo no que se refere à religião? É só o racismo no que se refere à opção de gênero? É só o racismo? Qual é o racismo que nós queremos discutir dentro de Parnamirim? Dentro de Parnamirim não é diferente, mas eu estou aqui, estamos discutindo as políticas públicas de Parnamirim para o povo de Parnamirim. Eu ouvi na fala da secretária de educação, onde ela disse, Ana Lúcia, a secretária, devemos sim ter condições de cobrar, criticar para as novas conquistas. Discurso ótimo como educadora, que eu também sou, tenho 30 anos de serviços prestados à educação pública do município de Parnamirim. 30 Conheço as entrelinhas com minhas amigas. Posso citar uma aqui, a professora Edla. E ela sabe da toda a trajetória. Voltando para cá, criticar. Mas criticar como? Porque todas as cobranças, se sair da boca de um negro ou de uma negra, é visto de uma forma. Mas se sair da boca de um outro é visto de outra forma. A crítica, ela é vista quando ela sai da boca de quem vos fala na manhã de hoje, internautas, Parnamirim, é visto que quer destruir uma gestão. Está querendo aparecer a negra professora Nilda? Não. A crítica que eu estou levando para o povo de Parnamirim é a crítica construtiva. Eu aprendi na educação, na minha família, que minha mãe era analfabeta. Mas minha mãe me ensinou sabiamente a respeitar as pessoas. Independente de cor, de raça, de religião e de condições financeiras. Mas não é isso que a gente vê. A gente sente, como eu hoje, eu estou sentida. Estou sentida com uma trajetória do mandato da vereadora professora Nilda, dentro de Parnamirim, que está sendo perseguido pelo prefeito e por alguns aliados do prefeito. E eu não posso me calar porque eu recebi o apoio da população. Mas eu recebi principalmente uma força divina que tem me dito que eu não vou desistir. Estou pagando caro, muito caro, 
mas eu não vou desistir, porque desta vida eu não vou levar nada. Eu quero levar minhas boas ações, minhas boas atitudes e peço a Deus proteção. E peço a todos os parnamirinenses, vamos orar, vamos nos unir pelo bem, vamos fazer uma política diferenciada. Nós temos que botar esse amor que Deus deixou plantado na terra para fora. Mas não é só com palavras, é com atitudes. Eu vi aqui onde disse a questão reflexão, ação. Pedagogicamente, vereador, professor Ítalo, eu sei do seu trabalho, da sua competência e da sua história, como você também conhece a minha. Mas a reflexão, a ação, ela perpassa pelo querer fazer. Nós refletimos, nós queremos mudanças, nós queremos união, mas só é possível com respeito. Com respeito. E respeito não é só no falar, são nas atitudes. Parabenizo por esta fala que você bem falou. Reflexão, ação. Ação, reflexão. Lá na frente, na mesa, foi citado. Vamos quebrar os paradigmas. Os paradigmas, eles precisam ser realmente rompidos. Mas eles precisam ser rompidos, principalmente nas pessoas que têm o poder na mão que Deus deu. Porque a partir do momento que você tem o poder na mão de ser um vereador, de ser um prefeito, de ser um secretário, de ser um diretor, de ser um professor, de ser um gari, de ser um porteiro, nós temos que usar esse poder em qualquer esfera. Mas... Só será quebrado os paradigmas quando as autoridades maiores aqui da terra, em especial Parnamirim, aprender a respeitar o povo, aprender a fazer uma política respeitosa. Aí nós vamos quebrar os paradigmas, porque tecnicamente falando, nós temos todo, todos os conhecimentos técnicos, mas o que está faltando são os conhecimentos humanos, a humildade, o respeito, o amor ao próximo, a ética e a esperança Parnamirim tem. Outra coisa foi dita aqui, as estatísticas mostram que os salários menores realmente estão com os negros. Eu diria que estão, mas devido às políticas públicas, começa a abranger todas as cores, independente de raça, religião. Mas a maior parte realmente estão com os negros. E aí eu trago para vocês uma reflexão. Sabe o que é está acontecendo com a vereadora professora Nilda, a primeira negra eleita do município de Parnamirim na Câmara Municipal? Estão dizendo, cidadãos parnamirinenses, que a vereadora Nilda, em seu primeiro mandato, eu estou rica. Inclusive, estão expondo meus contra-cheques. Mas cadê os contra-cheques de Ítalo, do prefeito, dos demais vereadores, dos secretários? Por que só os contra-cheques de Nilda? Nilda é diferente dos vereadores desta casa? Cadê o contra-cheque de Tiago Cartacho? Porque Tiago Cartacho também é vereador. Cadê o contra-cheque de todos? Mas Parnamirim, sabe qual está lá? Da vereadora professora Nilda. Por quê? Por quê? Se é um jornalismo impessoal... Era para estar expondo os demais vereadores que estão aqui há 20 anos. Inclusive o excelentíssimo prefeito de Parnamirim, Rosana Taveira, que eu tenho todo o respeito quanto pessoa, eu estou falando aqui, vossa excelência prefeito e casa legislativa e população. Eu estou me reportando aqui gestão pública. Eu estou falando de gestão pública. Pública. A 
gestão pública pertence a todos. Não pertence a um, pertence a todos. Será que Parnamirim não se pode falar de gestão pública? Mas sabe, internautas, população, casa legislativa, o contra-cheque que está circulando é somente da vereadora negra vindo de classe humilde, filha de lavadeira e agricultor, ex-empregada doméstica do município de Parnamirim, professora há 30 anos, mais de 15, diretora de instituições públicas, e agora, no seu primeiro mandato, apenas há dois anos, um ano e oito meses, estão dizendo que eu já ganhei dinheiro demais. Mas o prefeito Parnamirim foi vereador. Quantos anos? Então, blog, coloque o contra-cheque do prefeito, coloque o contra-cheque dos demais vereadores de Parnamirim. Não se coloca. Mas o contra-cheque de Nilda, sim, não tem problema. Eu sou a favor da transparência. Não tem problema, mas eu também sou a favor da impessoalidade. Mas eu também sou a favor da moralidade, porque a Constituição Federal reza isso no seu artigo 37. Mas só com Nilda? Por que só Nilda? O que, é que está acontecendo em Parnamirim? Não querem que a vereadora professora Nilda represente o povo? Não se preocupem as autoridades competentes. Meu compromisso é com a permissão de Deus... Mas eu ganhei para quatro anos e eu vou lutar os quatro anos. O futuro pertence a Deus, mas os quatro anos eu vou lutar. E finalizando, que meu tempo já esgotou e eu lhe agradeço, mas eu tinha que dizer, você me conhece, Ítalo, que quando eu preciso falar, porque senão a gente morre por dentro. E é esse a questão da igualdade racial... É porque nós, vocês que estão aqui, que representam a juventude, esta força nós temos que dar aos jovens, independente de cor, de religião, de raça e de situação econômica. Cada palavra que vier de encontro a você, tirando a sua autoestima, não deixem que destruam os seus sonhos. Porque eu estou aqui, porque eu não deixei que ninguém destruísse os meus sonhos, ninguém, inclusive na minha adolescência, jovens, quando disseram que eu nasci para realmente ser agricultora, que eu era carregando os caixotes na cabeça no sertão do Ceará. E eu disse naquela, naquela tarde a uma amiga, se estiver me ouvindo, amiga do Ceará, você sabe do que eu estou falando. Eu disse que ali eu estava aprendendo a ser forte e a resistir às dificuldades da vida. Mas que o meu sonho de ser professora eu iria conquistar. E eu conquistei, graças ao meu bom Deus. Obrigada a todos. É, a vereadora Nilda... Né? A sua explanação, a gente acrescenta na realidade que Parnamirim é a terceira maior cidade do, 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 do estado do Grande Norte e eu acho que é, uma, é a primeira que tem quebrado algumas barreiras. Entre elas, é a primeira que cumpre a lei, a Câmara Municipal de Parnamirim, no sentido de ter 30% de mulheres. Então, a gente aqui hoje, eu acho que é, é uma das únicas no estado do Rio Grande do Norte, das câmaras que cumpre a lei. Se você for à Assembleia Legislativa agora, eu acho que só tem três e eleito, eu acho que só foi uma ou duas, eu nem lembro das mulheres. Então a gente parla mirim quebrando barreiras. E a questão da mulher negra. Então a gente tem representantes negras, se você pegar a Assembleia Legislativa, não tem. Então parla mirim quebrando barreiras. E a senhora tem essa responsabilidade de representar, sim, é, os, a, a raça o negro de Parnamirim, mas eu vou além. Quando a gente está falando em raça, a gente está falando só em pele, 
gente está falando uma série de outras coisas e o tema racismo é muito abrangente, não é só questão de pele. Mas eu acredito sim, Parnamirim, a gente vem avançando muito nessas questões. E é por isso que a gente está aqui hoje, discutindo racismo estou fora. Porque eu, como professor, lembro esses dias, é, um mês e pouco atrás, uma escola em Natal, conceituada, um professor de história não conseguiu, é, é, não conseguiu dar aula sobre algum tema. E depois disso, numa, numa festa fantasia, houve um problema também. Então isso é muito grave. Então a gente tem que trazer à tona, a gente tem que discutir e relembrar essas questões para que a gente não é, cometa é, esses mesmos erros. Precisa ser lembrado o tempo todo. Então acho que a, a Casa de Parlamirim, a Câmara de Parlamirim, está fazendo seu papel de relembrar. A juventude, na Jéssica, a Aleph, que é representando aqui, tem essa responsabilidade de não deixar acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Natal. Essa é a nossa responsabilidade de todos nós. Todos nós estamos aqui. Racismo, estou fora em todos os sentidos. A gente queria convidar agora é, a pessoa da plateia, o conselheiro Richardson, né, o conselheiro estadual da promoção da igualdade racial. Ele queria acrescentar, contribuir. Né, o microfone está disponível aí. Ele queria contribuir conosco também. Com licença, muito obrigado, vereador Ítalo, e eu saúdo a todos, da... saúdo os legisladores e, ao mesmo tempo, saúdo toda a mesa na figura do professor Ítalo, que eu acredito que seja o propósito da audiência, minha companheira Mara, militante do movimento negro, professora Nilda e todos os demais que estão aqui presentes, os parnamirinenses. É, Permita-me colocar, eu estava esperando que a palavra fosse facultada à plenária para eu poder me manifestar, eu espero que seja a hora com o evento, inclusive. É, meu nome é Richardson Lenini, eu sou conselheiro, estou conselheiro, na realidade não sou, estou conselheiro de promoção da igualdade racial do Estado e quando soube da audiência pública, onde recentemente tivemos a comemoração do dia 20 de novembro e ressaltamos algumas, alguns aspectos sobre a questão do racismo, é, eu queria evidenciar alguns pontos que eu acredito que serei, estou contemplado em diversas falas, principalmente na fala da professora Nilda, nos aspectos colaborativos do professor Ítalo. Eu, eu não peguei as últimas falas, as, as outras falas, porque cheguei um tanto atrasado e peço desculpas, mas para não consumir meu tempo eu vou direto ao ponto. É, eu trago aqui a perspectiva do racismo pensado de forma estrutural. Né? O racismo ele não pode ser entendido como algo isolado. Ele é uma cadeia evolucionária, literalmente. Olhando os dados passados aí, só para nós termos uma ideia do entendimento, onde mulheres negras têm salários mais baixos do que os homens negros e mais baixos ainda do que as mulheres brancas, isso é uma forma de estruturação do racismo. O racismo ele é encabeçado de cima para baixo e não de baixo para cima, porque embaixo estamos nós. Em cima é onde está o racismo. E o mais interessante disso tudo é que dos diversos dados que foram aí repassados, dados de violência que são os mais preocupantes atualmente, é o que mais ameaça as comunidades afrodescendentes, tanto nos segmentos religiosos, quanto na própria perspectiva étnica da cor da pele, o excesso de melanina ou mais melanina, que é isso que classifica o povo negro numa prerrogativa de estereótipo. Mas vai muito mais além ser negro. Ser negro não é só ter pele escura, né? porque nós somos um caldeirão de miscigenação. Então, identificar uma população negra no Brasil somente por ser preto, um mais preto do que o outro, é um equívoco gigantesco. Eu quero trazer para vocês um dado muito claro. Nós, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado, que é o órgão legitimador, fiscalizador do controle social da política pública de promoção da igualdade racial, que eu quero deixar claro aqui que nós não precisamos criar absolutamente nada referente à política de promoção da igualdade racial. Nós temos que aderir à política de promoção da igualdade racial já existente no Brasil. O Estatuto da Igualdade Racial transita em todas as repartições públicas como documento oficial, porém ele nunca é lido. Né? A coisa mais interessante disso tudo é que muitas vezes as casas legislativas não têm o conhecimento do que é a política nacional de promoção da igualdade racial. Claro que eu não poderia deixar de dizer que o meu município avança de forma... É, galopante dentro dessas políticas. Nós temos, uma frente promoção, nós temos uma frente parlamentar de promoção da igualdade racial, encabeçada por três parlamentares, evidentemente, no sentido de liderar a frente, mas é consenso, eu acredito, de outros parlamentares que colaboram com essa frente. 
Nós temos na eminência, inclusive relatado pela vereadora Ana Michele recentemente, que o prefeito já está encaminhando para a procuradoria os pedidos de efetivação, digamos assim, porque de certa maneira o movimento já existe na nossa figura, companheira. Né? O povo de Parnamirim, não por não ter agora diretamente órgãos que de fato deliberem e fiscalizem a política nacional de promoção da igualdade racial, mas o povo de Parnamirim não está pá, porque a militância da sociedade civil está sim nas fronteiras, nas trincheiras, lutando-se pela garantia do direito desses povos. Mas agora, teremos enquanto órgão palpável para essa política, a Coordenadoria de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial, como também o Conselho, que é o espaço em que a sociedade civil, aqui presente também, tem mais que o direito, tem o dever de estar compondo os quadros desses conselhos e das próprias coordenadorias para que nós tornemos efetivo isso. Tornamos efetivo a, a, a legalidade do povo preto dessa cidade de ocupar esses espaços, porque são cenas raras. É muito raro, inclusive, é, um negro ocupar ou um representante de matriz africana ou qualquer pessoa que lide ou milite pelos segmentos da sociedade civil que são invisibilizados, que estão no limbo do esquecimento, mas que são a grande maioria da nossa população, é muito fácil olhar um preto subir no púlpito e dizer, vixe, tá de mimimi. Tá de mimimi. Então experimenta nascer preto pobre na favela que você vai saber o que é mimimi. Porque só quem sabe da nossa realidade somos nós. Só quem sabe o que é trajar é, vestimentas de uma determinada religião. Por exemplo, você nunca viu um padre estar sendo apedrejado porque está de batina na rua. Agora, as comunidades tradicionais de matriz africana, se saem com suas indumentárias, nem as crianças são perdoadas porque são apedrejadas na rua, como foi o último caso há dois anos atrás, eu não quero nem citar agora o colégio particular que o vereador Ítalo acabou de citar, que é uma outra prerrogativa que eu quero levar em consideração, que é a de aplicabilidade da lei 10.639, nós temos educadores aqui, proprietários inclusive de sistemas educacionais, e como está lá no colégio a aplicabilidade da lei 10.639 e da 11.645, e os profissionais que aplicam essa lei estão capacitados? Eles sabem falar de Brasil numa prerrogativa escura, e não eurocêntrica? Essa é a grande questão. Eu me pergunto se uma lei federal que ensina a população a ser menos intolerante, colocar o respeito acima de qualquer coisa, eu quero saber se isso é vivente na cidade de Parnamirim a níveis educacionais. Porque é somente através da educação que nós vamos conseguir reverter esse quadro. O pre... Ninguém nasce odiando. Nós somos ensinados a ser preconceituosos. E a grande questão é, se nós nos colocarmos em nossas zonas de conforto, entendendo que o último dado do CIPAM, por exemplo, que saiu agora, onde 82% da população carcerária é preta, o que é isso, meu povo? É porque negro comete mais crime do que branco? Existe isso? Quer dizer que bandido tem cara, cor e lugar de morar? É assim que é? Então eles estão nos melhores endereços, lá no Lago Paranoá, em Brasília. E por que não aqui também em Parnamirim, em algumas instâncias? Nunca se sabe. A questão é que 82% da população carcerária é negra, que depois das leis de cotas, 150 mil negros, 150 mil negros em três anos ascenderam ao estudo universitário. Gente, o que é isso? A cota é mimimi. É mesmo? Interessante quando você nasce numa, numa religiosidade que é, por exemplo, quando você nasce católico branco de família abastada, é muito simples nós olharmos a, et, a, a questão ética do Brasil, principalmente voltada à igualdade racial, de um olhar extremamente, como é que eu posso dizer, taxativo. Ah, professora Nildo, o que é isso? Que exagero é esse? Ah, eu sou a mulher preta, a mulher negra. Se ela não afirmar isso, os outros não afirmarão. Sabe por quê? Porque ela não é a regra, ela é a exceção. Nós, enquanto conselheiro de promoção da igualdade racial do município, nós queremos deixar claro para o município de Parnamirim, na figura dos legisladores e da população de Parnamirim, que os veículos, para nós combatermos o racismo de forma estrutural, porque ele é de forma estrutural, estão aqui. E a única coisa que necessitamos é efetivar essa política dentro do município. Nós precisamos, sim, encorajar os legisladores a não aprovar, por exemplo, que provavelmente esses projetos chegarão como a Escola Sem Partido, que é um projeto que ameaça diretamente a Lei 10.639, porque é impossível educar sem contextualizar ideologicamente. Isso não existe. Isso não existe. Eu vou falar do Holocausto como? Que também é uma forma de racismo. 
lá na Europa. Me desculpe o tempo, professor Ítalo, mas é muito complicado explanar algo tão complexo em meros cinco minutos ou menos, até que eu não sei qual é meu tempo. Me desculpe se eu estou me exaltando no tempo, porque na fala nós nunca seremos passivos. Jamais. São 300 anos de execração. A Lei Áurea serviu para quem? Porque meu povo, de certa maneira, ainda continua escravizado. Nós temos leis que nos abrangem, nós temos um código estatutário, mas ele só existe, ele não é praticado. Então o apelo, o apelo não, na realidade, apelo de quê? A cobrança do Conselho de Promoção da Igualdade do Norte é que todas as casas tracem municipalmente o plano de promoção da igualdade racial municipal. Porque só com política pública é que nós iremos combater de fato o racismo na sua essência, que é na aplicabilidade da educação, no combate e no enfrentamento ao preconceito dentro dos espaços de poder, aqui é um deles, e somente através dessa política pública é que de fato nós veremos o Brasil ascender, principalmente no desenvolvimento, no sentido de que? De que todos nós somos iguais perante a lei. Sim, nós todos nós somos iguais perante a lei, mas isso de forma real não existe, principalmente depois da ascensão dos governos mais totalitários, onde antigamente, alguns meses atrás, as pessoas tinham vergonha de ser racistas. Hoje elas têm uma segurança institucional, abarcado inclusive pela ascensão desses novos governos, que julgam a nossa causa, como nós chamamos na internet popular. Né? E de mimimi, meu irmão, não tem nada quando nós literalmente vemos as cenas que protagonizadas recentemente por um colégio de alto nível, onde um professor de história foi impossibilitado de falar da história do povo negro porque ele estava sendo comunista esquerdista e, e essas coisas todas, essa maluquice né, que está sendo implantada na cabeça do povo brasileiro, dizendo que nossas crianças estão sendo doutrinadas, nossas crianças estão sim sendo doutrinadas, sendo doutrinadas a serem separatistas, a se enquadrarem nos seus nichos sociais. E é isso que a Escola Sem Partido vem trazer para essa Câmara, que graças a Deus foi rejeitado aqui. Foi aceito na Câmara, mas foi vetado pelo prefeito. Ainda bem. Eu espero que quando esse projeto perdure por aqui de novo, ele não se institucionalize e seja mais uma vez lançado para onde ele deve ir, para o lixo. Porque nós precisamos de educação libertária, porque só com a liber... o conhecimento liberta. Então, por favor, eu peço à Câmara que nos momentos corretos, através do trâmite burocrato adequado e também através da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial desse município, que as políticas de PIR sejam aqui instauradas, que a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial passe por um processo de planejamento e implementação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial e que todos os atores dessa casa estejam sendo, dessa casa e da sociedade de Parnamini, principalmente da sociedade civil, estejam sendo convidados para construir esse plano. Eu quero agradecer a todos e o espaço do vereador por ter né, nos dado esse momento e pedir que a população de Parnamirim, através da internet, fique atenta né, aos símbolos de preconceito que há no nosso município. Não banalizem isso, não banalizem, não tornem normativo o preconceito. Encarem eles com os olhos combativos que nós todos temos que ter para realmente sermos iguais perante a Constituição brasileira. Muito obrigado. Agradecemos, Richard, a sua contribuição e eu acho que esse momento aqui hoje é um momento de, de reflexão muito válido, todas as falas que foram trazidas aqui e acho que a gente só tem a agradecer a todos que participaram, a vocês que estão acompanhando pela internet e que a, a Câmara Municipal de Parlamirim vem fazendo sim seu papel e vem contribuindo, quebrando barreiras e eu acho que o município tem muito a crescer nessas áreas e a gente vem trabalhando para isso. Então fica mais uma vez aqui, a Câmara está de portas abertas, todos os vereadores para as discussões, as temáticas, as políticas públicas do nosso município. O lembrete, racismo, estou fora. Obrigado a todos, um bom dia e bom final de semana. Declaro encerrado essa sessão. Audiência pública, na Só pedir aqui para o pessoal fazer uma foto conosco, né?